ஹே பிரில்லியன்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு ஜூலை ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட ஹிந்து எடிட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு எடிட்டோரியல் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸோட ஆட்சி இருக்குது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மிஸ்டர் அசோக் கிகாலட் தான் அதோட சிஎம்மாக இருக்கார் ஸோ அவருக்கும் டெப்டி சிஎம்மாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பைலட்டுக்கும் ஓகே அவருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை வந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ அது நம்ம ஏற்கனவே எடிட்டோரியலில் படிச்சிருந்தோம் இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் முத்திடுச்சு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பைலட் டெப்டி சிஎம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எம்எல்ஏக்கு வந்து காசு கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து அவர் பக்கம் கூட்டணி சேர்த்து அவர் சிஎம் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னு அவர் மேலே கேஸ் பதிவு பண்ணி நிறைய அதுக்கு வந்து இவர் இல்லைன்னு சொல்லி அதனால் நிறைய உட்கட்சி பூசல்கள் பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ எகெயின் அங்கே இருக்கிற அந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் குழப்பம் வந்து நீடிச்சிட்ருக்கு அதை பற்றி தான் இங்கே வந்து பேசியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டைட்டில் போடுவோம் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு பிடிஎஃப்லாம் தேவையில்லை எல்லாமே நான் இதிலே அட்டாச் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் பென் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் கிரைசிஸ் இன் பாஸ் ஆன் ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் ரிபைலியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ கிரைசிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பாஸ்டில் இருந்துச்சு இல்லையா அதாவது ஏற்கனவே இருந்த ப்ராப்ளம் ஒரு பாஸ்டில் இருந்துச்சு இப்போ திரும்பவும் அந்த பாஸ் வந்து திரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் அந்த பாஸ் எடுத்து விட்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கே அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ரிபேலியன் அப்படின்னா என்னென்னா கிளர்ச்சியாளர்கள்னு அர்த்தம் கீழே கொடுத்துருக்கே பாருங்கள் அதாவது கிளர்ச்சியாளர்கள்னா ஆளுகின்ற அரசுக்கு எதிராகவோ இல்லை அங்கே யார் வந்து ஆளுமையாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எதிராக சில வைலண்ட் ஆக்ஷன்ஸை வந்து செய்கிறது ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்துக்கிட்டு அவங்கள எதிர்க்கிறது அதுதான் வந்து ரிபேலியன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போ சப் டைட்டில் பாருங்கள் ஏ ப பைலட் ஓவர் பிளைடு ஹிஸ் ஹேண்ட் பட் த காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப் ஷுட் ஹாவ் ஸ்டெப்டு இன் இயர்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பைலட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல டெப்டி சிஎம் மிஸ்டர் பைலட் வந்து சொல்கிறாங்க அவர் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக தான் ஓவர் பிளைடு ஹிஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னா அவரோட மிகைப்படுத்துதல் அவர் கொஞ்சம் தன்னை மிகைப்படுத்தியிருக்கிறாரு இந்த விஷயத்தில் தன்னை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறாரு ஆனால் இதை முன்னாடியே காங்கிரஸே பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ முன்னாடியே காங்கிரஸ் தலைமையே வந்து இவருக்கான இடத்த வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருந்தால் இந்த பிரச்சனையை ஓரளவு தடுத்துருந்துருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லிருக்காங்க டூயிங் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு அதாவது இனிமேல் நடக்க போகுது இதுதான் நடக்க போகுது இல்லைனா இது நடக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா தான் அந்த ட்ரூயிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஹார்ட் அப்படின்னா என்னென்னா திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரியான விஷயம் ரொம்ப பேட் திங் நல்லது கிடையாது திரும்ப திரும்ப ஒரு பேட் விஷயம் வந்து நம்மளை வந்து பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் ஹார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் வந்து நம்மளை பயமுடுத்திக்கிட்டே இருக்குது தன்னை வெளிப்படுத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பேய் கோஸ்ட்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து ஹார்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூயிங் ரிபேலியன் அப்படின்னா இந்த கிளர்ச்சி வந்து இப்போ உருவாக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா எங்க ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ்ல வந்து உருவாகிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அது கொஞ்சம் நடுவில் ஏற்கனவே உருவானுச்சு திரும்ப வந்து அதை கொஞ்சம் தடுத்து வச்சிருந்தாங்க ஸோ ஃபிஸ் மிட்வே அப்படின்னா ஃபிஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சத்தம் வரும் இல்லையா ஃபிஸ்ஸிங்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்கிற கிசி கிசுன்னு ஒரு சத்தம் வரும் இல்லையா அதை தான் ஃபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காங்கிரஸோட அந்த ஆட்சி பிரச்சனை கீக்கோலட்டுக்கும் பைலட்டுக்கும் இருந்த அந்த பிரச்சனை நடுவில் கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க இப்போ அதை திரும்பவும் தொடங்க ஆரம்பிச்சிச்சு தெரியா சரியா யாருக்கும் யாருக்கும் அசோக் கீக்கோலட்டுக்கும் சச்சின் பைலட்டுக்கும் இடையேயான அந்த பிரச்சனை ரிவர்லி அப்படின்னா காம்படிட்டர் எதிரியாளர்கள் அப்படின்றது தான் ரிவர்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இது வந்து யாரை தான் வந்து பாதிக்க போகுது எகெயின் அண்ட் எகெயின் இவங்க இப்படி பண்ணுறதுனால அந்த பார்ட்டியோட காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட அந்த கவர்மெண்ட் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டில் தான் பாதிக்கப்பட போகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்துருவோம் மிஸ்டர் பைலட் அப்பியர்ஸ் டு ஹாவ் ஓவர் பிளைட் ஹிஸ் ஹேண்ட் இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸ்போசிங் ஹிம்செல்ஃப் டு பொட்டான்ஷியல் ரிட்ரிபியூஷன் பை த வெட்டன் ஹூ இஸ் நோன் டு பி ஆஸ் ரூத்லெஸ் டு அட்வசரிஸ் ஆஸ் இஸ் லாயல் டு ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் மீனிங் தெரிஞ்சால் தான் ஓரளவு உங்களால் அந்த நீங்கள் நினைக்கிற பாயிண்ட்டை மேட்ச் பண்ண முடியும் ரிட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ பைலட் வந்து தன்னை வந்து மிகைப்படுத்திருக்கிறாரு ஓவர் பிளே பண்ணியிருக்கிற இந்த விஷயத்தில் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிட்ரிபியூஷன் யார் வெட்ரன் வெட்ரன்னா யார் ஒருத்தர் தன்னோட துறையில் ரொம்ப வந்து ஃபேமஸாக இருக்கார் அதில் வந்து சிறந்து விளங்குறார் அப்படின்னா அதை வெட்ரன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து மியூசிக்கில் வெட்ரன் அந்த மாதிரி சச்சின் வந்து கிரிக்கெட்டில் வெட்ரன் தேர் வெல் வர்ஸ்ட் இல்லையா அவங்கவுங்க துறையில் அவங்க இருக்கிறாங்க சிறந்த அதுதான் வெட்ரன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே யாரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சிஎம் கீகோலட்டை பார்த்து சொல்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி மற்றவங்க பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு மற்றவங்க பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரா இந்த மாதிரி தன்னோட ஃபாலோவர்ஸ் அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஈடுபடுறாரு ஸோ அது இந்த இடத்துல வெட்ரன் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்ரன்ங்கிறத இந்த இடத்துல ஏ யா வெட்ரன்ங்கிறத இவரை தான் சொல்லியிருக்காங்க அசோக் கிகுலட்டை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து அவருக்கு அவரை வந்து அவர் பழி வாங்கினதுக்கு சரி செய்கிற விதமாக இவர் தன்னை வந்து இந்த விஷயத்தில் பயங்கரமாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டார் தான் வெளிப்படுத்திக்கிட்டார் தான் அது உண்மை தான் ஸோ அப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ இந்த நிலவரத்தை வந்து வெளியில் கொண்டு வரணும்னா அவர் வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணு பண்ணணும் ஸோ அதை தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது வரைக்கும் பார்ப்போம் இந்த டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஹேட் கிளைம்ட் த சப்போர்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஆஃப் ஒன் நாட் செவன் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏஸ் இன் த ஸ்டேட் பட் த ஷோ ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆன் மண்டே டேர்ன் இன் டு அ டிஃப்ரெண்ட் பிக்சர் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ஏஸ் அப்பியர் டு ஹாவ் அட்டண்டட் அ மீட்டிங் ஆஃப் காங்கிரஸ் லெஜிஸ்லேச்சர் பார்ட்டி விச் இஸ் அபோ த ஹாஃப் வே மார்க் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அசம்பிளி ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்களே அந்த ஸ்டேட்டில் அந்த கட்சி தான் இப்போ ஆழ்ந்துட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒன் நாட் செவன் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க ராஜஸ்தானில் அதில் முப்பது பேர் தான் தான் பக்கம் கிளைம் பண்ணி வச்சுருந்தாரு பைலட் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து கிளைம் பண்ணி வச்சுருந்தாரு ஆனால் மண்டே அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் அப்படியே மாறிடுச்சு தலைகில் எந்த பிக்சர் இந்த மாதிரி முப்பது பேர் தான் பக்கம் எடுத்து வச்சுருந்தாலே அது வந்து அப்படியே மாறிடுச்சு நினைச்சாங்க <laughs> ஒருக்கும்ப்ளை <laughs> ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ஹெட் ஆஃப் த காங்கிரஸ் ஸ்டேட் யூனிட் மிஸ்டர் பைலட் பிளேட் அ குரூஷியல் ரோல் இன் த விக்ட்ரி ஆஃப் த பார்ட்டி இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் இஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட் அட் லாஸிங் த டாப் போஸ்ட் டு மிஸ்டர் கிகல் அட் சோன் பிகம் அ ஃபஸ்டரிங் ஊன் அண்ட் டு விச் த லீட்டர் ஒன்லி ரப்டு சால்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் இந்த ரப்டு சால்ட் ஊன் ரப்டு சால்ட் அப்படின்னா என்னென்னா எரியிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுற அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் அதாவது ஆல்ரெடி அங்கே காயப்பட்டிருக்கு அதில் போய் நீ உப்பு வச்சு தேய்ச்சினா அது எந்த அளவுக்கு எரியும் அது மாதிரி அப்போனா என்ன அர்த்தம் அது இன்டைரக்டாக நீ ஏற்கனவே இருக்க பிரச்சனையில் எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மீனிங் ஃபெஸ்டரிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா செப்டிக் ஆகிடுச்சு ஏதாவது ஒரு காயம் நமக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதை நம்ம கண்டிக்காமல் இருந்தாவே அது செப்டிக் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சீல் பிடிச்சி அந்த இடமே வீணாக போயிடும் இல்லையா அது தான் வந்து ஃபெஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் காங்கிரஸ் வந்து ராஜஸ்தானில் ஜெயிக்கிறதுக்கு அப் ரொம்ப உதவியாக இருந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பைலட் சரிங்களா அவர் தான் அந்த காங்கிரஸ் பிரச்சார ஸ்டேட் யூனிட்டில் வந்து ஹெட்டாக இருந்தார் ஸோ அப்போதைக்கு அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவி புரிஞ்சவர் மிஸ்டர் பைலட் தான் ஆனால் ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்படி சப்போர்ட் பண்ண அவருக்கு சிஎம் போஸ்ட் கொடுக்காம மிஸ்டர் கீகோலட்டுக்கு டாப் போஸ்ட் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே எரியிறத்தையில எண்ணெய் ஊத்துறது மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா யார் வந்து பார்ட்டிக்கு அதிகமா சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய ஆதரவாளர்களை வச்சு பார்ட்டியை ஜெயிக்க வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் டாப் போஸ்ட் கொடுக்கணுங்கிறத எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து பைலட்டு கொடுக்காம கீகோலட்ல கீகோலட் மிஸ்டர் அசோக் கீகோலட்டுக்கு கொடுத்தது வந்து ரொம்பவே குழப்பமா குழப்பமான சூழ்நிலை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினெட்டுலயே வந்து அமைஞ்சது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஒரு <laughs> ஹப்னாப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொசைட்டியில் ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல
டாப்பில் அப்படின்னா என்னென்னா பேலன்ஸை வந்து லாஸ் பண்ணிடுறது அதாவது தட்டு தடுமாறி போயிடுறது ஃபால் டவுன் ஆகிடுறது அதுதான் வந்து டாப்பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீசென்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த செய் செய்யின்னு உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு கோவம் வரும் பார்த்தீங்களா என்ன இதே சொல்லிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த கோவத்தை தான் வந்து ரீசெட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மார்ஷலிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளையோ ஒரு திங்ஸையோ ஒரு 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 குரூப் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸையோ வந்து நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுவீங்களே ஆர்டர் வைஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதை தான் வந்து மார்ஷலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளிப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒன்று செய்கிறதுக்கு தூண்டி விடுதோ பூஸ்ட் பண்ணி விடுதோ ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நீ போய் அதை செய் அப்படின்னு ஒன்று தூண்டு ஹோலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் ஃப்ளிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம படிச்சுருந்தோம் இல்லையா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கீகோல டிப்ப சிஎமா இருக்கிறவர் வந்து பைலட்டை வந்து குற்றம் சாட்டியிருக்கிறாரு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியோட இவர் வந்து போய் கூட்டணி வைக்க பார்க்குறாரு அவங்க கூட போய் அடிக்கடி அவங்க கூட டச்சப் வச்சுக்கிறாரு அதனால நம்ம கவர்மெண்ட்டை சாய்க்கிறதுக்கு இவர் பிளான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்டர் பைலட் மேலே அசோக் வந்துட்டு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு சரிங்களா By going public with his resentment and marshalling legislator in his camp to BJP ruled Haryana, Mr. Pilot gave a flip to speculation that the BJP was involved as a it was in toppling the congress government in madhya pradesh in march appdin solliranga so nama sonna laya already yerkane padicha point enna point pilot undu 30 mla tham pakka irukiradha vandu kaatikitaaru appdin solli sollindha laya adu eppadi kaatikitaaru appdin paarenga enna panirukkaru bjp aalugindra haryana maanilathla poi indha mla s ella undu kootittu poi ivar vechirundirukkaru anga konja kootama vechirundirukkaru so ivar nalla varuna namakku ediriyana bjp ye vandittu edukku undu kootittu poi indha edathla la idu ellame adha meaning oda neenga ஒரு <laughs> Any such move would have been a dis... This is what I'm going to say. Any such move would have been a dishonoring of the mandate that Mr. Pilot himself labored for in Rajasthan in 2018. I've been told that. So, one way to... இந்த க நோக்கத்தோட பிஜேபியை வந்து தான் பிஜேபி வந்து உள்ள வரணுங்கிறதுக்காக தான் மிஸ்டர் கீகல சாரி மிஸ்டர் பைலட் வந்து எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் ஹரியானா கூட்டிட்டு போனாரு அப்படின்னா கன்ஃபார்மா தெரியல ஸோ அப்படி இருந்திருந்தா ஒருவேளை அதுக்காக தான் கூட்டிட்டு போயிருந்தா கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கட்சிக்கு பணி செஞ்சு தான் சம்பாதிச்ச பேரை இவரே கெடுத்த மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த உட் ஹாவ் பீன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வேலை சரிங்களா நடந்திருந்தா அது நடக்கல நடந்திருந்தா ஓகே uninterested or incapable the congress central leadership was asleep as tom clouds were gathering over its government in rajasthan okay so uh, interest illama illa interest illamala illena adukana capability adukana valumai avangitta illada nalayo congress vandu thanoda leadership rajasthan la takka vechika thavaridichu so adanalada dhaan ipdi oru puyal vandu storm vandu adichittirukku rajasthan la arasiyal abbingiradha solliranga Factional fights have been endemic in the Congress, but ambitious and impatient leaders were usually kept in check by the alertness of the central leadership. So, when there is a problem in the RSL, in the RSL, in the Congress, there are factional fights in the RSL. There are no endemic fights in the RSL. There are no 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 fights in the RSL. லீடர்ஷிப்போட வேலை இல்லையா காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப்னா தலைமை யாரு சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களோட ஒரு வேலை அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் முடிச்சிருவோம் ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி ஆஃபன் டேக்ஸ் த பிளீ தட் ஹீ இஸ் நாட் த பார்ட்டி பிரசிடென்ட் அண்ட் சோனியா காந்தி ஹூ இஸ் த பிரசிடென்ட் டிஃபர்ஸ் டு ஹர் சன் கிரியேட்டிங் அ லூப் ஆஃப் பவர் வைக்கம் அண்ட் லேக் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி இந்த பார்ட்டி ஸோ தலைமையில எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கிண்டலா சொல்லியிருக்காங்க ராகுல் காந்தி அடிக்கடி என்ன சொல்றாரு பிளீ அப்படின்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைப்போம் இல்லையா அடிக்கடி அவர் என்ன சொல்றாரு நான் வந்து பார்ட்டி பிரசிடென்ட் எல்லாம் கிடையாது என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ சோனியா காந்தி அவங்க அவங்க தான் இப்போ பிரசிடென்டா டெம்பரரியா இருக்காங்க இல்லையா காங்கிரஸ்க்கு அவங்க அடிக்கடி என்ன பண்ணிடுறாங்க தன்னோட மகன் தான் வந்து பிரசிடென்டா வரணுங்கிறதுக்காக டிஃபர்ஸ் விட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா சோ இவங்க அவருக்காக விட்டு கொடுக்கறது இவரு நான் வரமாட்டேன்னு சொல்றது இந்த மாதிரி கட்சியிலேயே தலைமைக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய தலைமையே வந்து காலியா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சோ அக்கௌண்டபிலிட்டி அந்த பொறுப்பு அப்படிங்கிறது பார்ட்டில வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க சோ தலைமையே இந்த லட்சணத்துல இருக்குன்னா அப்ப எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் ஆட்டமா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா 
தேர் இஸ் டெஸ்பாண்டன்சி அட் ஆல் லெவல்ஸ் இந்த காங்கிரஸ் ஸ்டில் ரீலிங் ஃப்ரம் டூ கன்சக்யூட்டிவ் லோக்சபா எலெக்ஷன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெஸ்பாண்டன்சி இந்த இந்த டெஸ்பாண்டன்சி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பிரிட் ஃப்ரம் லாஸ் ஆஃப் ஹோப் ஆர் கரேஜ் ரிசெக்ஷன் அப்படின்றாங்க ஒன்றுமே இல்லை நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை கரேஜ் இல்லாமல் ஒரு தைரியம் இல்லாமையோ நம்பிக்கை இல்லாமையோ ஒரு செயலை செய்யாமல் இருப்போம் பார்த்தீங்களா அதுதான் டெஸ்பாண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸோட தலைமை மட்டும் உள்ள தலைமையே இப்படி இருக்கனால ஸோ எல்லா லெவலுமே எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கரேஜ்னஸ் இல்லாமல் ஒரு பொறுப்பாக ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியாத நிலைமையில தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ரீலிங் அதை ரெண்டு தடவை நம்ம வெளிப்படையாக கூட பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கே அப்படின்னா லோக்சபா எலெக்ஷனில் ரெண்டு தடவையும் நம்ம அதை கண்கூட பார்த்தோம் அவங்க வந்து சரி அவங்க தலைமை வந்து சரியில்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க many leaders have left the party for green uh, greener pastures the friction between mr pilot and mr gigolard is also emblematic of larger issue of a halting generational transition in the congress idilla screenshot eduthukonga venina green pasture appadina enna nu pathinga endha pakkam selumaya irukko yaar vandu panakarangala irukkaangalo aatchila irukkaangalo avanga kuda poi ottikiradu adha dhaan vandu greener pasture pasture appdin solli solvaanga ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய நிறையா லீடர்ஸ் வந்து க கட்சியை விட்டுட்டு வேறு பக்கம் போயிட்டாங்க ஏன்னா இந்த விஷயத்துக்காக இந்த க்ரீனர் பேஸ்டருக்காக தான் எந்த எங்கே வந்து நமக்கு வேலை கிடைக்குமோ எங்கே நமக்கு வந்து நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஒரு பொறுப்பு கிடைக்குமோ அங்கே போயிடுறது அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க ஸோ இதில் மிஸ்டர் பைலட் அண்ட் கீகலட் இவங்களோட ஒரு சண்டை வந்து ஒரு எம்ப்ளமெட்டிக் எம்ப்ளமெட்டிக்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஒரு சைனாக இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜென்ரல் டிரான்சிஷன் தலைமுறை மாற்றத்தினால வரக்கூடிய பெரிய பெரிய இஷ்யூஸ் அரசியலில் இழக்கூடிய பெரிய பெரிய இஷ்யூஸ்க்கு மிஸ்டர் கீகலட் அண்ட் மிஸ்டர் பைலட்டோட சண்டை வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைஞ்சிருக்கு காங்கிரஸில் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க to say that mr pilot who became a member of parliament at the age of 26 union minister in his mid 30s and deputy chief minister at 41 is not recognized in the congress is laughable at the same time there is a strong case for infusion of younger blood on a massive scale in the party idilla enna na or nakkala adha solli irukiradhu enna appdin pathinga mr pilot irukkaru deputy cm r rajasthan la avaru thanoda 26 vayadile vandu mp member of parliament aayitaaru avaroda mid 30s le vandu union minister aayitaaru 41 la deputy chief minister aayitaaru per ஒரு கட்சியை வந்து கட்சியில வந்து இவ்வளவு பணியாற்றிட்டு இருக்க ஒருத்தரை காங்கிரஸ் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறது அவருக்கான ஒரு கரெக்டான பதவி கொடுக்காமல் வச்சுருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக காமெடியாக தான் இருக்குது லாஃபபிள் சிரிப்பாக தான் வருது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கட்சி வந்து இந்த மாதிரி எங்கர் பிளட் அதாவது ஏற்கனவே வந்து வயசானவங்களாக தானே இப்போ தான் தானே சீமாக வரணுன்னு இருப்பாங்க ஓகே அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது தான் இருந்தபோதும் கட்சி வந்து இந்த மாதிரி எங்கர் பிளட் ஒரு யங் ஜென்ரேஷன்லேருந்து ஒரு கட்சிக்காக பணி செய்கிற ஒருத்தவங்களை வந்து மதிக்காமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சரியில்லை ஸோ இதுவும் காங்கிரஸ் வந்து கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனல் நம்ம கன்க்ளூஷன் வந்துட்டோம் ஓகே ஃபேர் ஃபார் ஃப்ரம் ரிலண்ட்லெஸ்லி சர்ச்சிங் ஃபார் நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் பீப்புள் த காங்கிரஸ் லீடர்ஷிப் இஸ் த்ரோயிங் அவே த லிமிடெட் அசட் இட் ஹேஸ் பை ஷியோர் கலோஸ்னஸ் த அவர்ட் டிசாஸ்டர் இன் ராஜஸ்தான் வில் ரிட்டர்ன் அ நியூ அவர்தார் இஃப் நத்திங் இஸ் டன் இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் பிளட் அண்ட் டாயில் ஃபார் த காங்கிரஸ் டு டேக் த பேட்டில் டு த பிஜேபி ஸ்கேம் பட் பிஃபோர் எனி திங் த பார்ட்டி மஸ்ட் புட் இட்ஸ் ஹவுஸ் அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இதோட மீனிங்ஸ் தான் நம்ம கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் டோன்ட் ஃபார் கட் ரிலண்ட்லெஸ் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து எவ்வளோ தடை வந்தாலும் விடாமல் செய்கிறது அதை தான் வந்து ரிலண்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலோஸ்னஸ் கலோஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முரண் முரட்டுத்தன்மையாக நடந்துக்கிறது மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிகார்ட்ஸ் கொடுக்காம ஒரு ஒரு நல்லது நினை செய்யணும்னு நினைக்காம ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்கிறது தான் கலோஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவேட் அவேட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எண்ணங்களை வந்து திசை திருப்பிடுறது நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு பக்கம் வச்சுருப்பீங்களா அதில் இருந்து திசை திருப்பிடுறது தான் வந்து அவேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டாயல் டியர்ஸ் அண்ட் ஸ்வெட் அப்படிங்கிறது ஒரு இடியம் காலங்காலமாக சொல்லப்படுற ஒரு இடியம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் சஃபரிங் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ரத்த சரித்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்படின்னா என்ன ரத்தமா சரித்திரமா இல்லை அவர் எப்படி கஷ்டப்படுறாரு தன்னோட இதில் எப்படி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் சரிங்களா ஓகே இப்போ கன்க்ளூஷனை நம்ம லைன் பை லைன் போயிடலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் இந்த மாத
இந்த ராஜஸ்தான்ல இப்ப எழுந்திருக்க இந்த பிரச்சனை வந்து முடிக்கல அப்படின்னா அது கண்டிப்பா பூதகாரமா அவதார் அப்படின்னா பூதகாரமா திரும்ப வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி காங்கிரஸ் வந்து இப்ப இருக்க பிஜேபியோட லெவல டச் பண்ணணும் அப்படின்னா காங்கிரசுக்கு நிறைய பிளட் அண்ட் டாயில் அப்படின்னா என்ன சொன்ன நிறைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் பெயினும் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பா காங்கிரஸ்க்கு ஆனா இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் தன்னோட வீட்டை தன்னோட கட்சியை மொதல் கரெக்டா வச்சுக்கிறதுல கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எடிட்டோரியல் வந்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பெரிய எடிட்டோரியல் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீனிங்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக அங்கங்கே பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி நிறைய வேர்ட்ஸ் புது வேர்டு தான் இதில் மறக்காமல் படிச்சுருங்க சியூ பிரில்லியன்ஸ் பாய்